savez bien, Aladdin est une histoire merveilleuse qui appartient au conte des mille et une mille. C'est un des récits légendaires qu'on a le plaisir à se transmettre de génération à génération. Vous allez découvrir ce soir une approche survitaminée de ce récit, pleine de couleurs, de musique, d'action, de mystère, mais aussi de rire. Et pour ce faire, je vous demande d'accueillir avec toute la ferveur que je vous connais, ceux qui sont là, les artisans de cette nouvelle version de l'Alada. Est-ce que vous voulez commencer d'accueillir avec moi, s'il vous plaît, le réalisateur au style ô combien reconnaissable et apprécié, Monsieur Guy Ritchie Who's going, who goes first? Go Not me. Okay, here. Um, uh, the, the original film was, uh, I think I was 24 years old the first time I saw it. And I, I was just blown away at how Robin Williams revolutionized what you could do in an animated film. Donc je crois que j'avais 24 ans quand j'ai vu le film pour la première fois et j'étais révolutionné comme on a pu voir Robin Williams qui a fait une version d'animation comme on n'a jamais vu auparavant. Back to you. Okay, thank you. <laughs> uh, and when, when, when I first saw the film, I was, I was, you know, excited and just as everyone in the world was, was really blown away by the performance and then when I was offered the, the film, the first thing I thought was absolutely not hell no. Ah, donc voilà, quand on m'a proposé de faire le film, la première chose que j'ai pensé était surtout pas merde. Yes. Uh, <laughs> and then I met with Guy Ritchie. Uh, what, so what was a hell no is what? Surtout pas merde. Surtout pas merde. Ouais. Okay. <laughs> hell no. So then I, you know, I met and talked to Guy Ritchie. It was Skype, right? I think our first meeting was on Skype. On Skype. Yeah, so um, thank you for the help with that. <laughs> and you know, he, he really convinced me that the live action would be something new, and then it was the music that really got me. When I listened to the music, I thought about being able to add hip hop flavor to it, and uh, thought, that's how I found my way into the genie. Voilà, donc déjà, j'étais content quand j'ai pu parler avec Kai, mais ce qui m'a vraiment convaincu, c'était la musique. Quand j'ai su que j'ai pu mettre un peu du hip hop dans cette musique, c'est là où j'ai dit, ça y est, c'est moi qui va être le genie. Guy, what was it for you about the story of Aladdin that made you want to tell it to a whole new generation? Pourquoi vous avez eu envie de raconter cette histoire pour cette nouvelle génération? Uh, well, I was a big fan. Uh, of the 92. So when it came across my desk, so to speak, I also live in a house full of children. Um, there was a conspiracy between my children 
and my historical nostalgia for the film. So I quickly said yes, um, and then as soon as Will was in, I was really in. Voilà. Um, donc bien sûr, en fait, c'est un film que je connaissais de 92 parce que j'ai 50 ans et donc je connaissais ça, c'était déjà un peu, euh, voilà. Et puis quand on m'a parlé du film et j'ai su que Will était dans le film, là j'ai dit, ça y est, oui, je vais la réaliser. Ça suffit. Ça suffit, ok. <rire> Alan, Alan, how about you? Donc Alan Nathan, bien sûr, qui a composé la musique du film de Aladdin il y a 25 ans. Il a même composé une nouvelle chanson pour ce film. Ma question c'est comment on fait pour composer une nouvelle chanson 25 ans après What was it like writing this new song for the film 25, about 25 years after the original Well, it was great. I, first of all, I got to work with this team of, of, of lyricists who were also composers. Uh, Pasek and Paul, who, who worked on La La Land and Green the Showman and Dear Evan Hansen. And so we formed a new collaboration with a song called Speechless that we're really excited about. And to work with Guy Ritchie, who is of course now known for musicals. <laughs> who to funk that? And, and, this, and this incredible cast, obviously. Um, It's amazing. Yeah. 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 Yeah.
um, historical persona, that, that uh, 1990s flavored <laughs> Fresh Prince of it all. Oh, but I mean, you know, <laughs> I know you heard The heart and soul. Parce que Will, Will il disait en fait ce qu'il a adoré dans ce qu'il avait fait Robin Williams, c'était comme il a mis son vrai personnalité dans le rôle de Ginny. Donc lui il a dit moi-même, je vais essayer de mettre la même chose, je voulais mettre moi-même, être moi-même à travers les Ginny, mais c'est un peu moi-même historique de l'époque de le Prince de Bel Air, des années 90 à peu près. something special to all of our French audience here tonight, everyone who's watching at home, what would that be? Uh, I think, I think my, my wish would be that uh, you, you watch this film and you, you feel the, the, the ideas that we all connected to, the, the ideas of being, as Mina said, finding yourself Uh, the process of learning how to love one another through gifting and granting wishes. There's some really beautiful, uh, powerful ideas at the center of this film. And I think I can't say it better than Mina. We all hope you go home putting a little bit more love in the world. Hold on, hold on. This is the biggest theater in all of Europe. This is the biggest theater in all of Europe. Uh, I have to, we have to do a, a video of this. So hold on, so we're, 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 we're on stage. We're on stage.